students today we study the acquired immunity or we can say that acquired immunity is may be called as required immunity this immunity gained by any person after birth so let us we go through the acquired immunity in detail acquired immunity is also called as specific defense mechanism or the third line defense it is characterized by the memory that is gained after birth memory means when our body encounter a pathogen first time it produce a response which is which is called as primary response and it is of low intensity now another encounter with the same pathogen is elicit a highly intensified secondary or an amnestic response now it shows that our body appears to have the memory of first encounter and these primary and secondary responses are carried out with the help of b lymphocytes and t lymphocytes it means that jab koi bhi pathogen hamare body ko attack karta hai to this is known as the primary रेस्पॉन्स है ना यानी कि हमारी बॉडी उसे पहचानने का काम करती है तो सेम पैथोजन दोबारे से हमारी बॉडी को अटैक करता है तो दिस इज नोन एज सेकेंडरी दिस द सेकेंडरी एनकाउंटर ऑफ द सेम पैथोजन तो हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर पैथोजन के प्रति एक मेमोरी एक यादगार बना लेती है वो समझते हैं कि ये पहले भी इस पैथोजन का एनकाउंटर बॉडी में हुआ था तो दिस इज नोन एज जब पहली बार पैथोजन अटैक किया प्राइमरी जब दूसरी बार किया सेकेंडरी रेस्पॉन्स एंड दीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट इस कार्य के लिए इस रेस्पॉन्स के लिए बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स हेल्प करती हैं बी लिम्फोसाइट्स मीन्स द लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस इन साइड द बोनमेरो टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस इन साइड द थाइमस नाउ B lymphocytes produced an army of the proteins that is antibody. तो जो army of protein बनाती हैं वो बनाती हैं B lymphocytes और T lymphocytes इस कार्य के लिए उनकी help करती हैं. T lymphocyte directly not participates to form the antibody molecule. तो this antibody uh, in response to a pathogen in our blood and check the growth of that pathogen while T cells themselves do not secrete any antibody. जैसे कि मैंने पहले ही अभी बोला था T जो लिम्फोसाइट होती है वो किसी एंटीबॉडी बनाने में एक तरह से नहीं बनाती है वो केवल B लिम्फोसाइट की हेल्प करती है तो लेटस वी गो थ्रू द एंटीबॉडी मोलिक्यूल दिस द एंटीबॉडी मोलिक्यूल गो थ्रू दिस दिस डायग्राम इसे हाईलाइट करिए नाउ एंटीबॉडी मोलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ द two chains one is the light chain smaller and second is the heavy chain and this is the antibody binding sites ye low key ek method hota hai this sites of antibody molecule bind the ek jo pathogen hota hai antigen antigen binding site ka kaam karta hai and these two chains combine together with the help of disulfide bonds disulfide bonds se bane hote hain because this antibody molecules have one light and one heavy chains hence card l2h2 ise l2h2 ke naam se bhi ise jana jata hai let us go through the detailed structure of the antibody so each antibody molecule has four peptide chains two small lights and two large heavy chains hence called as h2l2 many types of the antibodies produced in our body for example iga इम्यूनोग्लोबिन ए इम्यूनोग्लोबिन एम आई जी ई इम्यूनोग्लोबिन ई आई जी जी इम्यूनोग्लोबिन जी एंड आई जी डी इम्यूनोग्लोबिन डी टाइप ऑफ द एंटीबॉडी बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड हैंस द रेस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमोरल रेस्पॉन्स एंड इट इज ए काइंड ऑफ एंटीबॉडी मीडिएटेड रेस्पॉन्स एंड सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पॉन्स इज द सी एम आई cell mediated immune response cmi this is most important term 
शॉर्ट नोट में भी आता है फुल फॉर्म में पूछा जाता है व्हाट इज सीएमआई तो सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स द टी लिम्फोसाइड मीडिएटेड सीएमआई भी इसे कहते हैं टी लिम्फोसाइड मीडिएटेड सीएमआई नाउ द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन इट मीन्स वेन एवर एनी ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज कैरिड आउट इन द बॉडी ऑफ एनी पर्सन तो यदि हमारा इम्यून सिस्टम उस या सेल्स और ब्लड उस पर्टिकुलर ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसे ग्राफ्ट रिजेक्शन इस सिचुएशन का नाम है ग्राफ्ट रिजेक्शन नाउ दस इन द केस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और ग्राफ्टिंग टिश्यू और द ब्लड ग्रुप मैचिंग इज इसल इसलिए ब्लड ग्रुप मैचिंग इसके लिए बहुत आवश्यकता होती है डोनर और गेनर दोनों का रेसिपियन डोनर का ब्लड ग्रुप सेम हो, होना चाहिए यदि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होगा तो ही हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट या ग्राफ्टिंग कर सकते हैं नाउ बिकॉज मिस मैच ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सोनर और लेटर वो उसे रिजेक्ट कर देती है बॉडी तो सच पेशेंट हैज टू टेक इम्यूनो सप्रेसेंट लाइक साइक्लोस्पोरिन ए उन्हें इसके साथ साथ मैचिंग होने के साथ साथ भी उन्हें एक इम्यूनो सप्रेसेंट एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसका नाम होता है साइक्लोस्पोरिन ए दिस साइक्लोस्पोरिन ए इज फंक्शनिंग एज द इम्यूनो सप्रेसेंट और जो उसे ग्राफ्ट ग्राफ्टिंग में और ऑर्गन ट्रांसप्लेंटेशन में हेल्प करता है तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्वाटी नेक्स्ट एक्टिव एंड पैसिटी हम अगली वीडियो इसका जो प्रीवियस पार्ट है इननेट इम्यूनिटी आप वह इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे